ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡാൻഹാൻഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദി ഫിഗർ എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും രണ്ട് പേരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുകയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദി വർക്ക് ഈസിയർ ഇതിൽ ഏത് ചിത്രത്തിലാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ഈസി ആവുക അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഈസി ആവുക ഏത് ചിത്രത്തിൽ ഇതാണ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബി ചിത്രത്തിലുള്ള ആൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഏ ചിത്രത്തിലുള്ള ആൾക്ക് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹൗ ഡസ് ദി പുള്ളി മേക്ക് ദി വർക്ക് ഈസിയർ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി പ്രവർത്തനം എളുപ്പമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പിയും കയറും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഈസി ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫേർട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രം എ സ്യൂറ്റബിൾ ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ദിശയിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഡിറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ഈസി ആവുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനം എളുപ്പമാവുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദി ഫിഗർ സി നമ്മളോട് ഈ ഫിഗർ സി നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അറ്റ് അനദർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സീസോ ഒരു സീസോൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് പത്ത് കിലോഗ്രാം ഭാരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ അറ്റത്തോ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് Which of the following activities will you select to lift the 10 kg weight using the 5 kg weight? 5 kg bharam ubiyu gich. 10 kg ula bharate pondu kya na ite. Alengil lift ya na. Adine ugyartu wa na ite. Namla thaale namka nala option thandhi ite. Adile eed pravartanu. Eed option aana namla edukka. Adi namka option so vaichu nukam. 10 kg should be kept away from the fulcrum. Fulcrum til nana fulcrum til nana dhuri aite 10 kg bharam vekkum. 5 kilograms should be kept more close to the fulcrum. Fulcrum at the end of 5 kilograms bharam vekkum. C. Both should be kept at equal distance from the fulcrum. 2 fulcrum at the end of 5 kilograms bharam vekkum. D. Fulcrum should be kept close to the 10 kilograms. Fulcrum at the end of 10 kilograms in the end of 10 kilograms. ഈ ഫൽക്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ നടുവിൽ കാണുന്നതാണ് ഫൽക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പത്ത് കിലോഗ്രാം ഭാരത്തെ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരം കൊണ്ട് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫൽക്രം ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു ദി ടെൻ കിലോഗ്രാം വീറ്റ് പത്ത് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫൽക്രം കൊണ്ട് വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസേഴ്സ് അ ഗിവൺ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് പിക്ചർ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കത്രികകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിച്ച് സിസർ ഇസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ടു കട്ട് എ തിൻ മെറ്റാലിക് വയർ ഒരു നേരിയ മെറ്റാലിക് വയറും വെറുക്കാൻ ഇതിൽ ഏത് കത്രികയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു നേരിയ മെറ്റാലിക് വയർ മുറിക്കാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഏതാണ് ഫിഗർ ത്രീ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കത്രികയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ദിസ് സിസർ ദി പാർട്ട് ഫ്രം വിച്ച് എഫേർട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഈസ് എവേ ഫ്രം ദി ഫൽക്രം ഫൽക്രത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരിയാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കത്രിക ഒരു തിന്ന അയച്ചുള്ള മെറ്റാലിക് വയറ് മുറിക്കുവാനായിട്ട് സ്യൂറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഫൽക്രം എന്താണ് എഫേർട്ട് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചിരിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഫൽക്രം അഥവാ ധാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തോലകം ഉത്തോലകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിവർ ആണ് ലിവർ ചലിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൽക്രം അഥവാ ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയിന്റ് അബൌട്ട് വിച്ച് എ ലിവർ ടേൺസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ഫൽക്രം അടുത്തതായിട്ട് എഫേർട്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കത്രികൻ്റെ നമ്മൾ അറ്റത്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ലേ അത് മുറിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു അറ്റ അറ്റത്തുള്ള ഭാ
ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലഘു യന്ത്രങ്ങളിൽ യജ്ഞത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി ക്രമീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാം വർക്ക് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഈസിയർ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എഫേർട്ട് ഇൻ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഫിഗർ എ ആണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഫേർട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രം സ്യൂട്ടബിൾ ഡിറക്ഷൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൽക്രം ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു ടെൻ കിലോഗ്രാം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫിഗർ സി ആണ് ഇന്ത്യ സീസസ് പാർട്ട് ഫ്രം വിച്ച് എഫേർട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഈസ് എവേ ഫ്രം ദി ഫൽക്രം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദി പിക്ചർ ഈ ചിത്രം നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് കറക്റ്റ് ദി മിസ്റ്റേക്സ് ഇഫ് എനി ഇൻ ദി പിക്ചർ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരോ നന്നായിട്ട് നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദി ഇമേജ് ഗിവൺ ഇസ് ഇറക്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇമേജ് എന്താണ് ഇറക്റ്റാണ് അതായത് ശരിയായ പൊസിഷനിലാണുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെയാണുള്ളത് ബട്ട് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജസ് ഫോം ഡോൺ ദി റെറ്റിന പക്ഷേ റെറ്റിനയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം റെറ്റിനയിൽ തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ റെറ്റിനയിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത് നേരെയാണുള്ളത് ഇമേജും ഒബ്ജക്റ്റും നേരെയാണുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിയ കൂട്ടുകാർക്കാണ് ഇവിടെ റോസാപ്പു ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ മരമായിരുന്നു കൊടുത്തത് ഇവിടെ റോസാപ്പു ആണ് കൊടുത്തത് ഇതൊരു ശരിയായ ഇമേജാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇമേജ് എന്താണ് ഇറക്റ്റാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ റെറ്റിനയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് അതായത് തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് റൈറ്റ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദി പിക്ചർ ഈ ചിത്രത്തിൽ എയും ബിയും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് റിറ്റിനെയാണ് ബി ലെൻസ് ആണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു ബി സി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദി ഇമേജ് ഫോം ഡോൺ ദി റിറ്റിന ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ നോ ടു ദി ബ്രെയിൻ അവർ ബ്രെയിൻ ഹാസ് ദി അബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ദി വിഷൻ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദി ഇറക്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ടു വേഴ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ് സൈസ് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് റെറ്റിനയിൽ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ചിത്രം ഒപ്റ്റിക്കൽ നെർവിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെത്തും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷൻസൊക്കെ നമ്മുടെ കാഴ്ചനൊക്കെ ക്രമീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെ ആ ഒരു ഇമേജിനെ ആക്കിത്തരും നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ദ ഇമേജ് ഗിവൺ ഈസ് ഇറക്റ്റ് ബട്ട് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ഔട്ട് ഓഫ് ദി റെറ്റിന ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ റെറ്റിനെയാണ് ബി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ലെൻസ് ആണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദി ഇമേജ് ഫോം ഔട്ട് ഓൺ ദി റെറ്റിന ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ നെർവ് ടു ദി ബ്രെയിൻ അവർ ബ്രെയിൻ ഹാസ് ദി അബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ദി വിഷൻ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദി ഇറക്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ടു ആസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ജൈസ് ഇനി എഴുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഓൺ എ ഷീറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് പേപ്പർ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ ഉണ്ട് ടച്ച് ദി സർക്കിൾ വിത്ത് എ പെൻ നിങ്ങളൊരു പെൻ ഉപയോഗിച്ച് ആ സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യാം കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഐ ക്ലോസ് ഇഡ് ഒരു കണ്ണ് അടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ പെൻ ഉപയോഗിച്ച് ആ സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ ടച്ച് ദി സർക്കിൾ വിത്ത് എ പെൻ കീപ്പിംഗ് ബോത്ത് ഐസ് ഓപ്പൺ രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നിട്ടിട്ട് ആ സർക്കിളിനെ ഒന്നുകൂടി ടച്ച് ചെയ്യാം പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൺ ഡിഫറൻസ് ഡു യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ബോത്ത് ഇൻസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണ് അടിച്ചപ്പോഴും രണ്ട് കണ്ണ് തുറന്നപ്പോഴും സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നിയത് എന്ത് മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അത് റീസൺ സഹിതം ഇവിടെ വിശദമാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾസ് ടു പുട്ട് എ പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ വൻ വൺ ഐ ഈസ് കെപ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇഡ് ഒരു കണ്ണ് അടിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇഫ് ബോത്ത് ഐസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ പക്ഷേ രണ്ട് കണ്ണ് തുറന്നിട്ടിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ